ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ പോലീസ് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അയ്യപ്പന് കാണാൻ രജിസ്ട്രേഷന് പോലീസിന് നിർദ്ദേശവും കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും തീവ്രവാദ ഭീഷണിയും കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തയ്യാറാകുകയാണ് യുവതികളെ തൽക്കാലം കേറ്റണ്ട എന്ന് സർക്കാരും പാർട്ടിയും പോലീസും തീരുമാനമെടുത്തതോടെ ശബരിമലയിൽ സമാധാനം തുടരുകയാണ് വരുമാനത്തിലും ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായ വർധനവാണ് ഈ സീസണിൽ വരുമാനത്തിലും ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായ വർധനവാണ് ഈ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ ടിക്കറ്റ് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ അരവണയടക്കം നൂറ് രൂപ ഈടാക്കി ഓൺലൈൻ സ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനും മുൻഗണന നൽകാനും ശുപാർശയുണ്ട് തീർത്ഥാടനം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ മണ്ഡലകാലത്തിനു മുൻപാണ് കേരള പോലീസ് സർക്കാരിനും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഡിജിറ്റൽ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചത് നൂറ് രൂപ അടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ അരവണ നൽകും പതിനഞ്ച് രൂപ പ്രോസസിംഗ് ഫീസാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിൽ തമാശയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ ഒഴിവാക്കാം കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും തീവ്രവാദ ഭീഷണിയും മറ്റും കണക്കിലെടുത്താണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് ദർശനം നടത്തുന്നതെന്നും എത്ര പേരാണ് ദർശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്നും അറിയാനാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയത് തിരുമല തിരുപ്പതി ജമ്മു വൈഷ്ണവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മാതൃകയിലാണ് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അടക്കമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതിൽ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ദർശനത്തിനുള്ള തീയതിയും സമയവും അടക്കം ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും പമ്പയിലേക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പൂജകൾ അപ്പം അരവണ നെയ്യഭിഷേകം വിഭൂതി കുങ്കുമം എന്നിവയ്ക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട് തുടക്കമായതിനാലും ക്യാൻസലേഷൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതിനാലും ഇക്കൊല്ലം താമസ സൗകര്യം ബുക്കിംഗ് വേണ്ട പദ്ധതിക്കായി വ്യാപക പ്രചാരണം നൽകണം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് കഴിയാത്തവർക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല എരുമേലി വടശ്ശേരിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷന് സൗകര്യവുമുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ദർശനത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവരെക്കാൾ മുൻഗണനയുമുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസ് സജ്ജീകരിക്കും എന്നിങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് അതേസമയം ശബരിമലയെ ദർശനം നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബിന്ദു അമ്മണിയുടെയും രഹന ഫാത്തിമയുടെയും ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി പരിഹരിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ബിന്ദു അമ്മണിയുടെ ഹർജിക്കെതിരെ അരയ സമൂഹം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല ദർശനത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രഹന ഫാത്തിമ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തടസ്സ ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഖില ഭാരതീയ അയ്യപ്പ ധർമ്മ പ്രചാര സഭയാണ് തടസ്സ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കാതെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തടസ്സ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി തടസ്സ ഹർജി സമർപ്പിച്ചേക്കും ശബരിമല സന്ദർശനത്തിന് സംരക്ഷണം തേടി രഹന ഫാത്തിമ നൽകിയ ഹർജിക്കൊപ്പം ബിന്ദു അമ്മണിയുടെ അപേക്ഷയും ഈ ആഴ്ച സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക ബിന്ദു അമ്മണി നൽകിയ പരാതി പരിഗണിക്കവേ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധി അന്തിമമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ ഹർജികളിൽ മേലുള്ള വിധി ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകം തന്നെയാണ് അതെന്താണെന്ന് ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത